Hello, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako ginawa itong endgame poster uh, with Stranger Things style. So, nirecord yun siya. And since na wala akong video sa channel ko, pero meron akong 24 subscribers, uh, I think it would be nice to uh, share how I edited it uh, with commentary na rin. So, para malaman ako anong ginagawa ko. Let's go! So, nag-start ako by assembling the characters in the poster. Kasi, ano, gets nyo? Avengers assemble. Medyo, ano. Uh, nag-start ako by masking each one of them. Although, nakakita ko ng ibang uh, characters na meron na siyang uh, PNG file. Kaya, hindi ko na siya na minast. Pero, yun. Uh, for me, masking is one of the hindi naman sa hardest pero pinanakatamad kasi sa iso mo silang ititrace eto nagustuhan ko dito yung ginawa ko kay Fox kasi kung mapapansin nyo putol yung kamay niya and kailangan ko yung kamay na yun so nag ginawa ko, nag search ako tawag ko dito, tapal kamay meter so tinapal ko yung kamay niya tas winarp ko, tas minatch ko lang yung color and texture niya and yun, tas yung shading niya Although, hindi naman siya mapapansin mamaya kasi maliit lang naman siya. Pero, yun. Ang weird pag walang kamay. So, ulit agad kasi ano, may manukan dito sa labas namin. Kaya, may mga tanog ng manok. So, eto ay war machine. Nakahanap ako ng picture na maayos yung post. Pero, pangat yung color. So, yung ginawa ko sa kanya, una muna, minas ko. Tapos, ah, uh, dinisaturate ko siya. Ang mga kita nyo. Ayan, dinisaturate. Tapos, ah, uh, inayos ko yung color niya. Para, maging realistic siya. Kasi ayaw ako na medyo file. So, sa masking pala, gumagamit ako ng pen tool. Ah, uh, try kong gumawa rin yung tutorial about sa pen tool. Kasi, ayan, malupit din yung tool na yan. Yun, natapos na ako sa assembling ng characters. Ngayon naman yung environment. Uh, Tinay kong gayahin yung environment ng final battle nila sa Earth versus Thanos. Mga Avengers. Pero hindi ko siya nagaya. Kaya, yun na lang yung ginaya ko. Uh, ang mapapansin nyo, nilagay ko rin yung onting elements ng battle. Like yung gauntlet na ginawa nitong tas yung van ni uh, Ant-Man na time traveling device. Tapos ano, makapas nyo dito, tinitrace ko yung glass kasi ayaw kong makita yung mga buildings na nasa reflection ng glass. And then, nag-search ako ng skies na violet para ilagay dyan. Kasi kung makapas nyo sa original poster, medyo violet yung sky. Medyo may pagkaled din siya, kaya blinan ko lang siya. Tapos ito, inaayos ko na yung sa background. Uh, may tint siya ng blue kaya nilagyan ko na photo filter ng blue tapos naayos ko yung shadows pati yung mga pile of metal sa likod by the way I'm using Adobe Photoshop CS6 mas maraming ano, uh, recent versions ng Adobe Photoshop like Creative Cloud 2020 pero dito ako sanay sa CS6 kaya ito yung ginagamit ko So, ito na yung pinaka-favorite kong part, although di ako magaling dito, yung highlight. So, gusto ko siyang lagyan ng glow effect, yung tipong maganda yung lighting ng bawat character. So, ang ginagawa ko, uh, ginagamit ko yung paint tool, tapos pinipaint ko siya isa-isa. Then, i-adjust ko na lang using, using eraser. Kaya, yun. So, di pa ako masyadong magaling dito sa highlights, pero pinag-practisan ko naman siya. By the way, I'm using ano, OBS for recording. <laughs> tamang... Tamang advertise na. Mm 
maraming methods kung paano maayusin yung highlights and shadows ng object. Uh, pwede mo siyang pwede mo i-adjust yung brightness and contrast niya, may levels, may curves. Pero yung ginagawa ko method, mas flexible siya kasi makokontrol mo yung ano, highlight sa part ng object. Ngayon, tapos na tayo sa highlights. Uh, nilagay ko na si Thanos since na siya yung main villain ng movie. Uh, Naayos ko rin yung highlights niya. Then, binababaan ko yung opacity and biniblend ko siya sa likod. Sa likod ng mga characters. Uh, naglalagay ako ng smoke uh, for a more realistic tone sa background. So, gusto kong ma-emphasize yung Uh, character sa harap. Kaya, nilalagyan ko ng uh, glow effect sa likod. Then, yung lightning effect sa likod din. Nakuha ko lang yun sa Google. Tapos, ginamit ko lang ng screen na ano. Na... Hindi ko ang tawag na. <laughs> yan. So... Yan na. Magmumukha na siya parang yung sa Stranger Things na poster. Ngayon naman, bineblend ko na yung mga objects, like yung gauntlet, pati yung van. Same process lang. Lagyan ko ng highlights and shadows. So, nilagay ko yung ship ni Thanos. Yung malaking yun na sinira ni Captain Marvel sa Endgame. And yung portals, which is one of the most iconic scenes in the movie. Yun, so wala akong maisip na foreground dito sa poster na ito. Lagyan ko lang siya ng pile of metals. Yun, medyo hindi maayos kasi tinatambad na ako ng part na yun. At saka, uh, buwabagal naman yung laptop ko. Kasi nag-edit ako while recording it. So napakalaking memory yung uh, kinukuha niya. So ito na yung pinakamadaling part sa akin kasi typography na. So, uh, ang ginamit kong font dito ay Benguat Bolt. Is that how you pronounce it? So, ginawan ko siya ng stroke na white. Tapos, nagyan ko lang siya ng outer glow na rin. Tapos, yung line sa taas and sa laba. And, nagyan ko lang siya ng black na background para makita nyo siya. So, last but not the least, I added the Marvel Studios logo and uh, yung mga watermark ko. And yun, tapos na siya. So, this poster took me... 2 hours to finish. Well, uh, gustuhan ko naman yung kukagawa ko, although yung sa dulo lang. Kasi medyo naglolo ko na yung PC ko and stuff. Kaya, hindi ko na siya nangayos. So, if you enjoyed watching my video, you can visit my Instagram profile for more artworks. Uh, yun. Thank you for watching and have a nice day.